Lors de notre dernière cousette, nous avons retenu que investir dans le Grand Abidjan n'est pas à négliger pour la construction d'une propriété en Côte d'Ivoire. Alors dans la continuité de cette cousette, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du volet pécunier de cet investissement. Alors nous avons avec nous M. Kwame avec qui nous allons discuter davantage. Bonjour M. Kwame, comment allez-vous Bonjour M. Api, je vais bien et vous-même je vais bien également. Nous sommes ravis de vous recevoir encore sur notre plateau de la petite Cosette. Merci. Le thème du jour est « Dans le foncier, moins cher cache souvent beaucoup de choses ». Alors pour vous, est-ce qu'acheter un terrain moins cher est un risque ou pas Alors, euh, le thème moins cher, il faut relativiser. Ce qui est moins cher pour une personne peut ne pas l'être pour une autre personne. Donc dans ce cas, il faut prendre cas par cas en fonction du budget de chacun. D'accord, c'est bien vrai parce que je peux trouver qu'un terrain de 5 millions est moins cher tandis que quelqu'un d'autre va trouver cela excessif. Euh, je pense que ce qui rentre en ligne de compte dans le prix, il y a la dimension déjà, il y a la zone et puis également la documentation. C'est bien cela, comme je le disais la dernière fois, le terrain moins cher ne se trouve pas partout. Il est donc nécessaire de se référer aux entreprises immobilières, agréées surtout, qui pourront mieux vous orienter quant au choix du site, de la zone, en fonction de votre budget. Tout à fait. Je dirais même que les entreprises immobilières agréées au niveau de la documentation sont plus fiables parce qu'elles proposent même des conventions qui protègent juridiquement euh, et l'acquéreur et, et l'entreprise également. On le dit souvent avec ironie, mais acheter un terrain moins cher peut s'avérer excessivement cher. Car acheter un bien foncier, ce n'est pas acheter un t-shirt. Il faut le comprendre et l'accepter pour ne pas se faire anarquer. Effectivement, c'est un problème auquel beaucoup ont été confrontés, voyant leurs économies de dures années de travail disparaître sans pouvoir acquérir le bien tant désiré. C'est malheureux et c'est pour cette raison que le ministère de la Construction met en place plusieurs mesures pour faciliter les acquisitions immobilières. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'ensemble de ces mesures va impacter le coût des terrains à l'horizon 2025. Néanmoins, cela est dans l'intérêt de l'acquéreur. Merci M. Kwame, ce échange a été très instructif et nous espérons que cela pourra aider des futurs investisseurs fonciers. Alors, est-ce que vous pouvez laisser un mot de fin à nos abonnés Payez terrain, mais ne payez pas problème. Voilà qui est bien dit. Notons pour finir que les professionnels de l'immobilier jouent un rôle très important dans l'acquisition d'un terrain. Voilà pourquoi il est recommandé de se tourner vers eux, puisque cela même aide à garantir un bon investissement, tant au plan financier qu'au plan de la documentation. Euh, je vous invite à faire la bonne part des choses pour ne pas regretter demain.